，在这个充满无限可能的世界里，有一个人如同一颗耀眼的星辰，散发着令人惊叹的光芒。他就是肖战。肖战的状态仿佛没有上限，只有无极限的璀璨。每一次出现，都能带给人们无尽的惊喜与震撼。最近，在神影剧组认真拍戏的肖战，几乎没有任何动态。仅仅是官微发布的几组拍摄物料，却依然能引发全网热搜。这其中蕴含的魅力与影响力，实在令人难以想象。先是欧莱雅的皮衣造型，那帅气逼人的模样，仿佛是从电影中走出的英雄，瞬间抓住了所有人的目光。再到 t o u t s 代言大片，肖战以其独特的气质和魅力，将品牌的精髓展现得淋漓尽致，让人沉醉其中无法自拔。还有最新的 Nars 白色低胸西服。更是将他的帅气与性感完美融合，代言物料一次比一次惊艳，一次比一次更顶级。话说战哥健身后开始不怎么吝啬穿低胸装了，此次的白背心下胸肌线条愈发明显，全身上下的皮肤都散发出一种健康紧致又充满活力的美好。肖战的脸也越来越立体有型，平滑度极具舒适，丝毫没有疲态和岁月侵蚀感。他就像一件精美的艺术品。每一个细节都完美无瑕，让人忍不住想要细细欣赏。真的难以想象他是如何保持这样的状态。要知道，他可是当今内娱的顶流加主流啊！片约不断，常年扎剧组，商务不停，长期拍物料，还有各种退不掉的直播和活动。如此高强度的工作状态下，他却依然能够呈现出一个养生人士的最佳精气神，这实在是让人钦佩和折服。这背后的真相其实很简单，不过是他对事业的极致热爱和专注。肖战对演艺事业的热爱，如同熊熊烈火，燃烧着他的内心，让他充满了动力和激情。他全身心的投入到每一个角色中，用心去感受，用灵魂去演绎。无论是古装剧中的翩翩公子，还是现代剧中的时尚精英，他都能将角色刻画的入木三分，让人印象深刻。他的专注让他心无旁骛。不被外界干扰，在这个喧嚣的世界里，他就像一座宁静的岛屿，沉浸在自己喜欢的事物里面，不为外界的纷扰所动。当一个人沉浸在自己喜欢的事物里面，便不会产生内耗，更不会拖垮自己。正如我们看到很多成功人士，却依然能够神采奕奕一样，肖战显然就是做到了内心的足够干净和纯粹。他的内心没有杂念，没有纷争，只有对演艺事业的执着和热爱。他用自己的行动诠释着什么是真正的热爱和专注，什么是真正的成功和幸福。其次就是高度的自律了。肖战的自律如同钢铁般坚硬，让人敬佩不已。他严格要求自己，无论是饮食、运动还是作息，都有着科学合理的规划。他坚持健身，保持良好的身体状态。他注重饮食健康，为自己提供充足的能量。他合理安排作息时间。保证充足的睡眠，他的自律让他在高强度的工作压力下依然能够保持良好的状态，展现出最佳的风采。不用说，自律的人生就能达到巅峰，大多数普通人无法企及，自然身心疲惫了。而肖战，他用自己的自律为我们树立了一个榜样，让我们明白，只有自律才能拥有更好的人生。所以，想要拥有不设限的状态，就跟着肖战学会热爱和专注。然后持之以恒的坚持和自律，他就像一盏明灯，照亮了我们前行的道路；他就像一位导师，引领着我们走向成功的彼岸。粉上一个这样的人，感觉赚大了。他不仅给我们带来了视觉上的享受，更给我们带来了心灵上的触动和启发。他让我们相信，只要我们热爱生活，专注于自己的梦想，坚持自律，就一定能够实现自己的人生价值，拥有无极限的美好人生。肖战。你是我们心中的偶像，是我们前进的动力。你的光芒将永远照亮我们前行的道路，让我们在追求梦想的道路上永不迷失方向。你的故事将成为我们心中的传奇，激励着我们不断努力，勇敢前行。无论未来的路有多漫长，无论前方的挑战有多大，我们都将与你一起坚定的走下去。因为你是肖战，那个独一无二的肖战，那个永远值得我们骄傲和自豪的肖战。在这个纷繁复杂的世界里，娱乐圈犹如一片变幻莫测的海洋，波涛汹涌，充满了无尽的挑战与机遇。而在这片海洋中，有一颗格外耀眼的明星。
他以独特的光芒照亮了整个内域的天空，他就是肖战。这世上有些人高不成低不就，别扭的厉害，没想到内域亦是如此。对于肖战，一方面觊觎他的资源和利益进行无耻的打压，另一方面又不得不借助他的声势来引流牟利伯关注，真是又爱又恨，灭不掉又打不赢，憋屈至极。然而，肖战却如同一位无畏的勇士。在这片充满挑战的海洋中，坚定的前行，用自己的实力和魅力一次次地证明着自己的价值。形成这一局面，正应了肖战自己的那句话，那就是拥有非你不可的价值。如今，他自身超高的价值，让他立于不败之地，也让整个世界都对他面露微笑。肖战，他就像是一座巍峨的山峰，屹立在内鱼的巅峰，任凭风雨如何肆虐，都无法撼动他的地位。讲真，肖战是个难得的厚道人，置顶资源在手，却从不骄狂；话语权在手，也不胡来。过往的多少辛酸事，他都能云淡风轻的放下，只字不提，主打一个“我过得好”就是最大的报复。真是个体面人，他的这份大度与从容，让人敬佩不已。当然，对于违法的行为，他也毫不手软，坚决追责，展现出了他的原则和底线。另外，肖战鲜少上综艺与各种晚会舞台曝光，一心扑在自己热爱的演艺事业中。他把低调进行到底，给了自己足够的空间去沉淀和成长，也给了内娱一片余地，让其他艺人有机会展现自己。他的心胸之宽广大度，让明眼人都惊叹不已。他就像一颗璀璨的明珠，即使被岁月的尘埃暂时掩盖，也无法阻挡他散发出来的光芒。然而，机会给了内娱。内娱却实在不争气，虽然新人层出不穷，但无人能与肖战比肩。他们只能在顶流的名头上大做文章，模糊肖战的置顶地位，也不过是骗骗自己而已。众所周知，内娱超级顶流为肖战一人，他的光芒如此耀眼，以至于其他艺人在他的面前都显得黯然失色。流量是一把双刃剑，他给肖战带来了不少烦恼，但他的好处也无可置疑。是无数人的梦寐以求，而肖战之所以如此低调，还能维持高流量，与其自身的高价值密不可分。他的每一个作品，每一个举动，都能引起无数人的关注和热议。他就像一块巨大的磁石，吸引着所有人的目光。就说当下，肖战鲜少曝光，过往存货在去年也已经播完，这大半年都没有剧作播出。本人在《射雕英雄传之侠之大者》《藏海传》。德贤景致的名导剧之间无缝行走，内娱男密踪影，低调的无以复加，以至于众多营销号都说这样的顶级艺人这么没曝光前所未有。然而，肖战低调拍戏中，他的声量却始终冠绝内娱，不禁让人奇怪他的热度究竟从哪里来。答案就是内娱各方主动给的，比如近日北京卫视发博带话题，景浩被肖战的笑颜治愈了。景浩迅速登上了热搜高位，引发一众官微、营销号跟风，大众阅读量也达一千万加。北魏官微还亲自做了话题主持人。这个话题并没有什么实质性内容可以引爆网络，但肖战凭自身的高关注度就带了起来，并登上了高位。不得不说，肖战二字含金量太高，本身即流量。也正因此，各官媒、官博等都特别喜欢带肖战宣发，实现双赢。他就像一轮耀眼的太阳，照亮了整个内域的天空。这正是本身热度就高，还有人主动送热度，岂能不高上加高？实在是高。讲真，这大半年来，各卫视官微、各地文旅等等各种发肖战、带肖战的歌，迎来海海的流量。更不要说各种营销制造话题蹭肖战热度了。实在是不管肖战本人多低调，但惦记肖战的人太多了，真是想低调难低调。没办法，就是有这个热门体质，就是有着无可取代的价值。更加之，肖战的剧作重播率超高。近日又传来好消息，吉林卫视九月五日《黄金档》又要播出《梦中的那片海》，真是数不过来播出多少次了。他不在江湖，江湖却处处都是他的身影。他的作品就像一颗颗璀璨的明珠，无论何时何地都能散发出耀眼的光芒。不管是官方捧，还是营销蹭。皆因肖战拥有无可匹敌的价值，他的影视剧人们爱看，他的相关消息人们关注，归根结底
，人们喜欢这个戏演得好，长得还帅，人品性格更是出众的肖战。他就像一位优雅的王子，用自己的魅力征服了所有人的心。虽然这个世界纷扰不断，内娱更是争来斗去，但肖战是这片纷扰中难得的一片净土。他用赤诚与热爱打下了一片天地，就像一朵盛开在沙漠中的鲜花，给人们带来了希望和美好。他告诉世界。强大之国无需争，就有四方来朝。肖战，你是内娱的璀璨之星，是我们心中的偶像。你的光芒将永远照亮我们前行的道路，让我们在这个纷繁复杂的世界中找到属于自己的方向。你的故事将成为传奇，激励着无数人勇敢的追求自己的梦想。无论未来的路有多漫长，无论前方的挑战有多大，我们都将与你一起坚定的走下去，因为你是肖战。那个独一无二的肖战，那个永远值得我们骄傲和自豪的肖战。最近，关于某某演员去流量成功的话题甚嚣尘上，然而，这却让我不禁莞尔。那些所谓去流量成功的艺人及其粉丝，或许在暗自神伤，而肖战却在流量的巅峰傲然挺立。五年多的时光，他依旧璀璨夺目。肖战与流量似乎有着一种奇妙的缘分。自他凭借《陈情令》爆火亚洲以来，已然成为内地娱乐圈最火、流量最大的男明星。那部剧仿佛是一场绚丽的烟花盛宴，瞬间照亮了整个娱乐圈的天空。肖战所饰演的角色深入人心，让无数观众为之倾倒。他的魅力如同磁石一般，吸引着人们的目光，为他后续的发展奠定了坚实的群众基础。之后，他在综艺《我们的歌》中的精彩表现。更是巩固了自己的热度，在那个舞台上，他用动人的歌声诉说着一个个故事，让人们沉浸在他的音乐世界中。他与前辈们的合作碰撞出了绚烂的火花，展现出了他的多才多艺和谦逊好学。那时候的肖战就像一颗冉冉升起的星星，散发着温暖而耀眼的光芒。随着《斗罗大陆》《王牌部队》等剧集的播出，肖战的流量池进一步扩大。他在这些作品中。展现出了不同的一面，在《斗罗大陆》中，他是勇敢坚毅的唐三，为了守护自己的信念和伙伴，不断拼搏，永不放弃；在《王牌部队》里，他是热血忠诚的顾一也，用自己的青春和汗水书写着军人的荣耀。他的每一个角色都仿佛是一个鲜活的生命，有着自己的灵魂和故事。观众们在欣赏他的表演的同时，也深深的被他所吸引，成为了他忠实的粉丝。二零二三年，肖战《梦中的那片海》《玉骨遥》《骄阳伴我》三剧联播，这无疑是一场视觉和听觉的盛宴。在《梦中的那片海》中，他是那个充满理想和激情的肖春生，带领观众回到了那个充满希望的年代。在《玉骨遥》里，他是高冷神秘的石影，一袭白衣，宛如仙人下凡；而在《骄阳伴我》中，他是阳光帅气的盛阳，用自己的温暖和活力。感染着每一个人，这三部剧风格各异，却都展现了肖战出色的演技和无限的魅力。他用自己的实力坐稳了实力郑晓生的位置，国民度进一步提高。肖战的根基扎实，好作品的持续输出是他流量稳固的重要原因。他从不满足于现状，不断挑战自我，尝试不同类型的角色。他用自己的努力和汗水，为观众们带来了一部又一部精彩的作品。他的每一个角色都是他用心去塑造的，都有着自己的独特之处。他的表演细腻而真实，让人们能够感受到角色的情感和内心世界。他的努力，观众们看在眼里，记在心里，也因此更加喜爱和支持他。最让人艳羡的是，肖战本人的魅力，使得他通过角色获取的流量，都实实在在回馈到他本人的身上。他的魅力不仅仅在于他的帅气外表。更在于他的内在品质，他善良、真诚、谦逊、努力。他用自己的行动诠释着什么是真正的偶像。他对待粉丝如同朋友一般亲切而温暖。他的每一个微笑、每一个眼神，都能让粉丝们感受到他的关爱和鼓励。他的存在就像一束阳光，照亮了人们的心灵。肖战的流量去不掉，也不必去，因为这是他用自己的实力和努力赢得的。是观众们对他的喜爱和认可。流量并不是一个贬义词，它是国民度
、关注度的代名词。有流量的艺人未必是大众认可的艺人，但是大众认可的艺人一定是要有流量的。肖战就是那个大众认可的艺人，他的流量是他应得的荣誉。多少艺人打着去流量的幌子，背地里却费尽心机、使尽手段，妄图获取更多的流量。而肖战，他从不刻意追求流量，他只是。专注于自己的作品，用自己的实力说话。他知道，只有好的作品才能真正赢得观众的心。他的这种态度，让他在娱乐圈中独树一帜，也让他更加受到人们的尊敬和喜爱。肖战不必心惊胆战，凭借自己本事获取的，坦坦荡荡接受便是。他的努力和付出，大家都看在眼里。他的成功不是偶然，而是必然。他用自己的行动告诉我们。只要有梦想，有努力，就一定能够实现自己的价值。他是我们的榜样，是我们前进的动力。在这个充满竞争和挑战的娱乐圈中，肖战就像一颗璀璨的明星，照亮了整个天空。他的光芒不会因为时间的流逝而减弱，反而会越来越耀眼。他的故事将继续书写下去，成为娱乐圈的一段传奇。我们期待着他未来更多的精彩表现，期待着。他为我们带来更多的惊喜和感动。肖战，你是流量之巅的王者，是我们心中的偶像。你的光芒将永远照耀着我们，让我们在人生的道路上充满希望和勇气。你的故事将激励着我们不断追求自己的梦想，创造属于自己的辉煌。在这个喧嚣而忙碌的世界里，人们如同在茫茫大海中漂泊的孤舟，渴望着一座明亮的灯塔，为他们指引方向，带来慰藉。而肖战，他的笑容就如同那座灯塔，散发着温暖而明亮的光芒，照亮了无数人心灵的港湾。在快节奏的生活压力下，人们常常被各种琐事困扰，心灵疲惫不堪。然而，当他们看到肖战的笑容时，仿佛所有的疲惫都瞬间消散，取而代之的是一种来自心底的宁静与美好。肖战的笑容犹如春日里的微风，轻轻拂过人们的脸庞，带来丝丝暖意。又似夏日里的清泉，潺潺流淌在人们的心间，带来阵阵清凉；如秋日里的阳光，暖暖的洒在人们的身上，带来缕缕温馨；更像冬日里的炉火，熊熊燃烧在人们的身旁，带来无尽的温暖。肖战这个名字如同魔法一般，拥有着无穷的魅力。他不仅是一位演技精湛的演员，更是一个极具亲和力的公众人物。他的每一次出现，都能引起无数人的关注和喜爱。每当看到他出现在镜头前，那张干净的脸庞配上迷人的笑容，仿佛整个世界都变得明亮起来。他的眼睛里闪烁着星辰般的光芒，温柔而深邃，让人不由自主的沉醉其中。他的笑容如同阳光般灿烂，让人在不经意间嘴角上扬，心情也随之变得明媚起来。从《陈情令》到《斗罗大陆》，肖战演绎的每一个角色都深入人心。他用自己的才华和努力，将每一个角色都塑造的栩栩如生，让观众们仿佛置身于一个又一个精彩的故事之中。在《陈情令》中，他是那个潇洒不羁、重情重义的魏无羡，用自己的勇敢和智慧守护着自己心中的正义。在《斗罗大陆》里，他是那个坚毅勇敢、永不放弃的唐三，用自己的实力和信念，一步步走向强者之路。他的每一个眼神，每一个动作。每一个表情都充满了感染力，让人深深的为之着迷。而现实生活中的肖战，更是以其正能量的形象影响着周围的每一个人。他积极参与公益活动，用实际行动传递爱心。他关注贫困地区的教育问题，为孩子们捐赠书籍和学习用品。他关心环保事业，呼吁大家一起保护我们的地球家园。他的善举如同星星之火，点燃了无数人心中的希望之光。他用自己的行动告诉大家，爱是可以传递的，只要每个人都献出一点爱，世界将会变得更加美好。他对待工作认真负责，始终保持着谦逊的态度。在拍摄现场，他总是全情投入，认真揣摩每一个角色的性格特点和情感变化，力求将最好的表演呈现给观众。他不断的学习和进步，努力提升自己的演技水平。他的敬业精神和专业素养。赢得了业内人士的高度赞誉和观众们的一致认可，他就像一颗璀璨的明星
，在娱乐圈的天空中闪耀着独特的光芒。肖战的笑容之所以能够如此治愈，与他个人的经历密不可分。从一个普通的设计师到成为娱乐圈炙手可热的明星，肖战走过了一条充满挑战的道路。他经历过无数的困难和挫折，也承受过巨大的压力和质疑。然而，他始终保持着乐观积极的心态。用微笑面对生活中的一切，他的坚韧不拔的精神如同钢铁般坚硬，让人敬佩不已。在他刚出道的时候，也曾面临着各种困难和挑战。他没有背景，没有资源，只能凭借着自己的努力和才华，一步步的向前迈进。他参加各种比赛，不断的提升自己的能力。他在舞台上挥洒着汗水，用自己的歌声和舞蹈表达着对梦想的执着追求。他的努力和付出。终于得到了回报，他的才华和魅力逐渐被人们所发现和认可，他开始受到越来越多的关注和喜爱，他的事业也逐渐走上了正轨。然而，成功并没有让他骄傲自满，他依然保持着谦逊的态度，不断的学习和进步。他知道自己还有很多不足之处，需要不断的努力和提升。他用自己的行动告诉大家，成功不是终点，而是一个新的起点。只有不断的努力和进步，才能在竞争激烈的娱乐圈中立足。面对外界的压力与质疑，肖战始终保持着乐观积极的心态。他没有被困难打倒，也没有被质疑声淹没。他用自己的行动和作品回应着那些质疑他的人。他的坚强和勇敢让人感动不已。他的笑容中蕴含着一种力量，即使生活中遇到困难，只要保持微笑，就能迎来希望的曙光。对于广大粉丝而言，肖战的笑容已经成为他们生活中不可或缺的一部分。每天早晨醒来，第一件事就是打开社交媒体，寻找肖战最新的动态。无论是他在工作中的照片，还是生活中的点滴分享，都能够带给粉丝们满满的正能量。粉丝们看着他的笑容，仿佛自己也充满了力量，能够勇敢的面对生活中的各种挑战。在忙碌了一整天之后。看到肖战那治愈系的笑容，仿佛所有的疲惫都烟消云散了。粉丝们会在他的笑容中找到一种宁静和安慰，让自己的心灵得到片刻的放松。许多粉丝表示，肖战的笑容已经成为他们生活中不可或缺的一部分，给予他们无限的动力去迎接每一个新的开始。肖战不仅用笑容治愈了无数人的心灵，同时也在激励着每一个支持他的人去追求更加美好的生活。他的故事告诉我们。无论身处何种环境，都应该保持一颗积极向上的心。他用自己的经历告诉大家：只要有梦想、有努力，就一定能够实现自己的价值。他就像一盏明灯，照亮了我们前行的道路；他又像一位导师，引领着我们走向成功的彼岸。正如肖战所说：“每个人都可以成为自己生活的主角。”这句话不仅仅是对粉丝们的鼓励，也是他对自己人生的一种诠释。他用自己的行动告诉大家：只要我们勇敢的追求自己的梦想，努力的去实现自己的价值，我们都可以成为自己生活中的主角。他的故事激励着我们不断的前进，不断的超越自我。在这个充满不确定性的世界里，肖战的笑容就像是冬日里的暖阳，温暖着每一个需要关怀的心灵。让我们一起学习肖战，用微笑面对生活中的每一份挑战，用积极的态度拥抱每一个明天。正如他那句简单而又深刻的话语：“笑一笑，没有什么事情过不去。”相信只要我们心中充满阳光，就能照亮前行的道路，创造属于自己的精彩人生。肖战，你是我们心中的太阳，温暖着我们的心灵；你是我们前进的动力，激励着我们不断努力。你的笑容是我们生活中最美丽的风景，你的故事是我们人生中最宝贵的财富。让我们一起跟随你的脚步，用微笑面对生活，用爱传递温暖，共同创造一个更加美好的世界。在娱乐圈的璀璨星河中，每一位明星的崛起都伴随着无数的风雨与挑战。而肖战，这位从默默无闻到成为内娱核心主桌一员的演员，他的每一步都走得尤为坚实而有力。特别是当他主演的电影《射雕英雄传：侠之大者》传来佳音时，我更加深刻的感受到了这一点。这部电影对我而言有一个让我十分感恩上苍的地方，那就是徐克和钟颖这样顶级的导演和机构对肖战的平视。平视是一种难得的态度。
，他既不像高高在上的神像一样，仿佛低头俯视就是恩赐，也不像庸庸碌碌的商贩一样，捧着你希望从中多得一分利。徐克和钟颖的目光不高不低，不偏不倚，正是这种平视，让肖战得以在最适合自己的位置上发光发热。徐克，这位传统大导，他的坦然直白让人敬佩。他明确表示，这就是他擅长的商业大片领域。他没有因为前作的商业化失败而需要回血，也没有打算在截然不同的题材里搞实验玩票，他只是想拍自己擅长的。而肖战正是他选中的那个能够共同创造辉煌的伙伴。这种基于才华和潜力的选择是对肖战最大的肯定。中影这个在娱乐圈举足轻重的机构，他们的做法也同样值得称赞。他们没有让肖战去扛小成本文艺片的票房。更没有在前期就把宣发落点都放在他一个人身上，他们是在做一个大项目，而肖战是这个大项目中不可或缺的一部分。这种对大项目的整体把控和对肖战的充分信任，无疑为电影的成功奠定了坚实的基础。顶级大导的商业片该是什么样的？那就是徐克和钟颖为《射雕英雄传》侠之大者所呈现的样子。他们选中肖战，需要他，相信他。邀请他，在这个过程中，挑战当然是存在的，生意也是要算的，但更重要的是激励相融，风险共担。这种合作模式既保证了电影的质量，也为肖战提供了充分展示自己的舞台。回首肖战一路走来的路，我们知道他完成了多么大的跨越，才走到众人面前。他经历过探索未知的赌局，也经历过题材连扑的困境。更经历过平台流水线出品的束缚和节省宣发的压力，但无论面对什么，他都坚持了下来，并且成为了当下的最优解。他的每一步都走得那么坚定，那么执着，那么充满力量。终于，肖战创造了属于自己的独特价值，坐上了内娱核心主桌。他的价值得到证实，他的能力得到肯定。在席间觥筹交错中，他们说的是：“这个项目，我们一起。”这不仅仅是对肖战的认可，更是对他未来无限可能的期待。肖战用自己的实力和努力，赢得了顶级大导和商业机构的平视和尊重，这是对他过去所有付出和努力的最好回报。《射雕英雄传：侠之大者》这部电影对肖战来说，不仅仅是一个作品的呈现，更是一个里程碑式的跨越。它标志着肖战已经从一个小透明，成长为了一个能够独当一面、创造属于自己独特价值的顶级演员。他的每一次选择，每一次努力，每一次坚持，都让他更加接近自己的梦想和目标。而徐克和钟颖的平视态度，无疑为肖战提供了更加广阔的舞台和更加丰富的资源。他们的坦然直白和对大项目的整体把控，让肖战能够更加专注于自己的表演和创作，不用担心其他杂七杂八的事情。这种合作模式既保证了电影的质量，也让肖战能够更加自由的。发挥自己的才华和潜力，在未来的道路上，我们相信肖战会继续创造属于自己的辉煌。他会用更加精湛的演技和更加深入的角色理解，为观众带来更多精彩的作品。同时，我们也期待徐克和中影等顶级机构能够继续给予肖战更多的支持和机会，让他能够在更大的舞台上展现自己的才华和魅力。总之，《射雕英雄传：侠之大者》。这部电影是肖战职业生涯中的一个重要里程碑，它标志着肖战已经从一个小透明成长为了一个顶级演员，并且得到了顶级大导和商业机构的平视和尊重。在未来的道路上，我们相信肖战会继续创造属于自己的辉煌，并且为观众带来更多精彩的作品。同时，我们也期待徐克和中影等顶级机构能够继续给予肖战更多的支持和机会，共同创造更加美好的未来。